ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ വൈസറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സി ഐ എസ് ആർ ഒ കേരള പി എസ് സി നടത്തി വരുന്ന ബി ടെക് യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുകളിലും ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയായി വരുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാമുകളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് ചുറ്റും മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്നതിൽ ഒരു മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയും മെക്കാനിക്സ് കാണാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്സ് is the branch of science which deals with the study of physical state of bodies at rest and in motion under the action of force adil adivari itta padikendathu at rest and in motion ennaanu adayathu rest ilo motion ilo irikkunna oru body ide physical state ne kuriche padikuna branch of science neyanu nammal mechanics ennu parayunnathu mechanics ne main aayittu മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തേത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് രണ്ടാമതായി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സ് മൂന്നാമതായി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മെക്കാനിക്സ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനാണ് മൂന്ന് ലോ ഓഫ് മോഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും വരും ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിക്സ് നോക്കാം റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മെക്കാനിക്സ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹയർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് മൂന്നാമതായി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മെക്കാനിക്സ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷ്രോഡിങ്കർ ആൻഡ് ബ്രൊഗായിലാണ് ഇവിടെ മെക്കാനിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ഡിസ്റ്റൻസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്സിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഫീൽഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ലോ ഓഫ് മെക്കാനിക്സിനെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ളത് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരും ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡാണ് അതിലാദ്യം റിജിഡ് ബോഡി എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി നമ്മളൊരു ബോഡിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈസിലോ ഷേപ്പിലോ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീഫോമേഷൻ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ആ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡിയെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒ
ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈസോ ഷെയ്പ്പോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീഫോമേഷൻ അതിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്ന് പറയാം നേരത്തെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് ആ പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മളൊരു പേന വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്ത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു ഡീഫോമബിൾ ബോഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എ ബോഡി വിച്ച് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഓർ ഷെയ്പ്പ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയും റിജിഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഡീഫോമബിൾ ബോഡിയാണ് ഒരു റാഡിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ആ റാഡിനൊരു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് റിജിഡ് ബോഡി ആ ഒരു റാഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ റാഡിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡീഫോമേഷൻ ഒന്നുമില്ല സീറോ ഡീഫോമേഷനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്താണ് ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡീഫോമബിൾ ബോഡീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്നും എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിലേക്കും ഷേപ്പിലേക്കും തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ ആ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നും പറയാം അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിലേക്കോ ഷേപ്പിലേക്കോ അത് തിരിച്ച് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിനെങ്ങനെ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നും പറയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡിക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ ബോഡി വിച്ച് റിഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി എങ്ങനെ പറയാം എ ബോഡി വിച്ച് ഡു നോട്ട് റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഓർ ഷേപ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ റിജിഡ് ബോഡി റിജിഡ് ബോഡിയെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഡയനമിക്സ് എന്നും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ബോഡീസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക്സിനെ എങ്ങനെ പറയാം ബോഡീസ് ഇൻ മോഷനിലാണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും പറയുന്നതാണ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ ഡയനാമിക്സിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈനറ്റിക്സ് എന്നും കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നും എന്താണ് കൈനറ്റിക്സ് ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മോഷനിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മോഷന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇതേ രീതിയിൽ കൈനമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെ പറയാൻ
നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക സെഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റൊരു സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം പഠിച്ച് മുന്നേറാം സിവിൽ വൈസറിനൊപ